Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pergerakan AXS token, yaitu aksi Infinity di mana ini merupakan salah satu token yang saat ini cukup menarik dan diperbincangkan karena dia lagi-lagi all time high dan all time high dan all time high tidak peduli walaupun Bitcoin drop teman-teman apa sih sebenarnya AXS ini atau aksi Infinity ini gitu ya banyak banget sih sebenarnya yang udah bahas kalian bisa search di YouTube ya kan kalian bisa cari-cari tentang si aksi Infinity ini intinya dia ini adalah game gamenya itu um, ya kayak player versus player terus dia ada farming fitur dan lain sebagainya dan kalian ada marketplace nya jadi kalian bisa beli beli kayak semacam karakter atau kita bilang di situ istilahnya aksi dan uh, karakter ini bisa kasih bisa dikasih power teman-teman terus ada sistem breeding nya juga jadi kayak ya pokoknya lucu lucu lah unik unik lah si AXS ini nah yang akan saya lakukan saat ini bukan membahas tentang fundamentalnya teman-teman teman-teman bisa cek token itu dan bisa cari tahu dengan uh, surfing di YouTube yang saya akan bahas adalah dari sisi technical analysisnya waktu lalu saya sudah sempat sharing uh, tentang hal ini ya jadi ada di salah satu video saya nah yang ini teman-teman jadi ini saya sudah sempat bahas tentang pergerakan si AXS ya tentang potensi yang bisa terjadi terhadap Uh, pergerakan daripada si marketnya itu sendiri pasca dia break high karena masih banyak banget teman-teman yang nanya ke saya juga kayak bro ini kira-kira bisa naiknya sampai berapa gitu ya nah ini akan kita bahas dan kebetulan uh, saya akan membahas dengan menggunakan Elliott Wave Theory melanjutkan Uh, pembahasan kita yang terakhir teman-teman oke, okay? jadi saya akan review dari time frame satu harian dulu ya uh, kalian bisa lihat di sini saat ini saya sudah menambahkan uh, elite wave theory wave 1, wave 2, terus di sini juga ada wave 3 teman-teman dan ini merupakan wave 4 atau wave koreksi yang bisa menjadi hmm, apa namanya kita bilang acuan juga lah bagi kita untuk menentukan pergerakan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu next level yang berpotensi bagi si AXS ini, simply kalian bisa gunakan Fibonacci retracement ya, ditarik dari swing high to swing low yang ada pada si uh, pergerakan wave 4 nya teman-teman. Dan kalian bisa dapatkan beberapa potensi level yang kita lihat mungkin bisa menjadi target dari penguatannya si AXS ya salah satunya adalah Fibonacci 127,2% dan itu di kisaran kurang lebih area 18,65 dolar dan untuk level berikutnya itu sebenarnya kalian bisa tentukan lagi dengan menggunakan Fibonacci juga jadi kita tinggal tambahkan saja level 161,8% dan itu kebetulan berada di kisaran level 35 dolar per tokennya teman-teman dan kalau misalnya kita lihat dengan kondisi seperti ini, apakah possible untuk si aks aksis ini, eko eh, aksis ya, AXS ini kembali menguat dan menembus hingga level 35 dolar? Menurut saya sih saat ini teman-teman ya, saat ini. In order untuk kita melihat kondisi AXS ini tetap dalam kondisi yang positif, tetap dalam kondisi dengan bullish momentum yang cukup kuat, kita perlu ngelihat dia tuh melakukan retest terlebih dahulu. Jadi yang kita pengen lihat itu adalah dia melakukan retest terhadap si exponential moving average ini. Dan itu berada pada time frame daily. Yang which means itu berarti di kisaran kurang lebih level 11,28 dollar. Nah kenapa kita pengen ngelihat dia ngetes di level tersebut? Karena kita pengen memastikan ya pergerakan ini menjadi sehat ketika dia ter, uh, terjadi breakout pada kisaran level ini teman-teman atau si wave 3 nya atau di all time high yang terakhir di kisaran tanggal 28 April kita harus ngelihat dia dulu terjadi retest di level tersebut sehingga kalau misalkan kita bisa bilang um, ini adalah pullback atau koreksi yang sehat kalian bayangkan ya kenaikan dia terakhir dari level ini ya ke level ini itu sekitar 726% tanpa ada pullback sama sekali ya. 
Mungkin kalau dilihat dari time frame 1 jam atau 4 jam kalian bisa lihat semacam ada yang namanya pause moment atau seperti stop dan di situ-situ aja sideways. Tapi itu nggak kita consider sebagai pullback. Jadi pullback yang sehat itu adalah dia harus melakukan koreksi. Sebagai contoh teman-teman, ini adalah salah satu yang kita katakan sebagai pergerakan yang cukup sehat ya. Nah, pertama saya akan delete dulu beberapa gambar-gambar ini atau lingkaran-lingkaran ini ya. Nah ini kalau kalian lihat ya kondisinya ketika dia mengalami penguatan perlu ada yang namanya pullback ya jadi pullback terhadap si exponential moving average ini. Nah hal tersebut bisa memberikan kita informasi bahwa tren itu dalam kondisi yang sehat dan kalian bisa lihat ya ketika setiap kali dia overextended terhadap si exponential moving average ini atau yang MA21 ini kita akan melihat ada potensi dia terjadi pullback terlebih dahulu jadi in order untuk mengcreate market yang sehat healthy dari segi tren kita perlu melihat yang namanya progress seperti high low, higher high, higher low, lalu higher high, higher low, higher high, dan mungkin di sini uh, starting dia create lower low ya, dan itulah dimana uh, kita di sini memberikan uh, apa namanya bukan memberikan ya, kita lebih tepatnya menandai lah pergerakan ini sebagai pergerakan daripada si uh, ABC correction Elliott wave ya, dimana ketika wave 3 ke wave 4 itu selalu ditandai dengan yang namanya koreksi, sama seperti wave 1 menuju wave 2 teman-teman ya, jadi wave 1 ke menuju ke wave 2 itu ditandai dengan adanya pullback atau koreksi, dan itu di, biasanya di, di, ditandai dengan adanya ABC correction, kurang lebih seperti ini. Oke, okay. nah kalian lihat ya, intinya kalau misalnya kita pengen lihat pergerakannya si AXS ini cukup sehat, kita perlu ngelihat dia terjadi pullback terlebih dahulu. Pullbacknya itu adalah retest terhadap si exponential moving average 21, 34, ataupun 55. Supaya ketika marketnya itu uh, kondisinya menguat seperti ini, kita nggak consider dia nanti terjadi yang namanya bubble burst. Jadi kalau bubble burst itu adalah kita bisa bilang juga kayak istilahnya panic selling atau taking profit massal ya kalian kebayang dong udah berapa banyak orang yang melakukan akumulasi pembelian di sini dan belum ada yang taking profit nah kalian boleh bayangkan seandainya big fan memang menunggu sampai satu kondisi tertentu dan dia akan nge-short atau taking profit seluruh posisi tradingnya dia sorry ada iklan ya teman-teman nah by the way ya eh eh Nah, by the way, teman-teman, jadi uh, dengan kondisi seperti sekarang ini, saya uh, sebetulnya sih kita bisa lihat ya bahwa momentumnya ini masih sangat strong ya, masih sangat strong, apalagi dia baru aja break out si apa ini kita bilang ascending triangle ya pada time frame kecil seperti satu jam gitu. Jadi kalau misalnya dilihat kita break out seperti ini, maka kita bisa ukur potensi penguatannya atau target penguatannya itu masih possible sampai kisaran level kurang lebih 22 dollar teman-teman. Dan kalau misalkan demikian dan kalian bisa lihat juga ya, jadi pasca dia terjadi breakout ini dia sustain nih di atas level ini ya. Kalau misalkan dia ter sideways Kemudian nggak balik ke bawah berarti ini masih strong banget gitu. Tapi kalau misalkan dia ter sideways dan kembali ke dalam, mungkin itu bisa menjadi indikasi awal kita melihat si AXS ini uh, melakukan koreksi atau pullback terhadap kisaran level si exponential moving average 21-nya gitu. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan teman-teman, ini kan kita sekarang menuju ke wave 5 ya. Dan kalian sudah lihat dong, ini kan sudah confirm banget karena kita secara posisi sudah lebih tinggi dibandingkan level recent high sebelumnya. Dan kalau misalkan demikian, maka kita uh, mungkin sedang memulai sequence baru atau impulsive wave baru di mana saya lebih expect kalau dia ngelihat itu terjadi uh, koreksi dulu. Jadi di sini dia ngebentuk semacam wave 2, either itu di sini atau di sini, teman-teman ya. Sebelum belum kemudian meneruskan lagi impulsive wave 3 ya kemudian 4 dan seterusnya sampai bigger impulsive wave yaitu impulsive wave 5 daripada pergerakan yang ada pada level ini kurang lebih teman-teman ya jadi sama kayak gini konsepnya dari wave 2 ke wave 3 itu kan impulsive wave nah kalian lihat di dalamnya itu ada sub wave dan sub wave nya ini membentuk wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 dan terakhir wave 5 baru dia confirm membentuk semacam uh, bigger impulsive wave oke okay? kurang lebih itu kalau misalkan pandangan saya terkait dengan pergerakan AXS 
uh, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat poin yang saya ingin sampaikan ya terhadap pergerakan ini supaya kita bisa melihat pergerakan AXS ini cukup sehat. Oke, okay? kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan sudah support channel ini. Please leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan pembahasan technical analysis saya. Thank you so much and I see you again in the next video. Cheers.